Hi students, you are going to talk about 9th standard NCERT CBSE syllabus chapter 14 Statistics That is exercise number 14.1 First sum First sum, what do you want to talk about? Give 5 examples of data that you can collect from your day to day life That is, we are going to talk about daily issues statistics எப்படி எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த फर्स्ट क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் அதாவது ஸ்டூடண்ட்ஸ்ோட மார்க் ஷீட் வந்து மார்க்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் என்டர் பண்றாங்களே அவர் ஒருத்தர் இந்த இந்த மார்க் எடுத்துட்டாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு सब्जेक्ट वाइज வந்து டேபிள் காலம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க எந்தெந்த सब्जेक्ट्सல எந்தெந்த ஸ்டூடண்ட் எவ்வளவு மார்க் எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கற விஷயம் அவங்க வந்து நோட் பண்ணிட்டே வருவாங்க சோ ஸ்டூடண்ட்ஸ்ோட மார்க் வந்து என்ட்ரி பண்றது அது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்ன மாதிரி கோல்டு ப்ரைஸ் மானிட்டைசேஷன் கோல்டு ப்ரைஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு டெய்லி ரேட் என்ன ஏறுது இறங்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம செக் பண்ணும்போது நமக்கு இதுவும் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் செக் பண்ணும்போது கோல்டு ப்ரைஸ் மானிட்டரிங் பண்ணுறதும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் அதாவது இந்த ஒன் மந்த்தில் வந்து கோல்டு எந்த அளவுக்கு ஏறி இருக்குது எந்த அளவுக்கு இறங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருந்தோம்னா இந்த மந்த் ஃபுல்லாக வந்து எந்த அளவுக்கு கோல்டுடைய ப்ரைஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மந்த் தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் ரேட் இருந்திருக்கு இல்லை இந்த மந்த் தான் இருக்கிறதுல ஹை லோவஸ்ட் ரேட் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மற்ற மந்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கோல்டு ப்ரைஸுடைய ரேட்டோ இல்லைனா பெட்ரோல் ப்ரைஸோ இல்லைனா டீசல் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் அதாவது ஒரு ஏதாச்சும் டேட்டா நம்ம இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டா எடுக்கிறதுக்கு என்னன்னு பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதுவும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைட் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ணுவோம் ஒருத்தர் ஹைட் இப்போ ஹைட்டாக இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஹைட் கம்மியாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸில் எல்லோரும் ஒரே ஹைட்டாக இருக்க போகிறது இல்லையா அவங்களோட ஹைட்டை வந்து நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறது இல்லை அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் கேம்ஸ் அதாவது எந்தெந்த கேம்ஸ் இருக்குது வந்து வாலிபால் ஹாக்கி ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் இந்த மாதிரி டென்னிஸ் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் ஏதாவது ஒரு கேம் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்காங்க அப்படின்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் எந்த கேமில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கேம்லேயும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸ்கூலில் மொத்தமாக வந்து இந்த கேமில் எத்தனை பசங்க இருக்காங்க அதாவது ஃபுட்பால் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பேஸ்கெட் பால் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அது அதையும் வந்து ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது பேரும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் அண்டு கிரிக்கெட் ஸ்கோர் வந்து ஸ்கோர் போர்டில் கிரிக்கெட் வந்து எத்தனை சிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க எத்தனை ஃபோர் எடுத்திருக்காங்க எத்தனை ரன் எடுத்திருக்காங்க எத்தனை ரன் அவுட் ஆகிருக்காங்க எத்தனை எல்பிடபிள்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கோர் போர்டு ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுவும் வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் தான் ஸோ இவ்வளவும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொஸ்டினுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அதாவது டே டு டே லைஃப்பில் இருக்க எக்ஸாம்பிளை கேட்டிருக்காங்க சரியா ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் இதிலேருந்து செகண்ட் கொஸ்டினும் அதே விஷயத்துலேருந்தே இருக்க இதெல்லாம் வந்து பிரைமரி டேட்டா அதாவது பிரைமரி அண்டு செகண்டரி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் இதில் இருந்தே தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது அதாவது செகண்டரி அதுக்கப்புறம் பிரைமரி அப்படிங்கிற விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு கோல்டு ப்ரைஸ் மானிட்டைசேஷன் அதாவது கோல்டு ப்ரைஸ் மானிட்டர் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரோ வந்து கோல்டு ப்ரைஸை பற்றி சொல்கிறாங்க அதனால் அந்த கோல்டு ப்ரைஸை பற்றி நீங்கள் எடுத்து ஓ இந்த தான் கோல்டு ப்ரைஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க சரியா நீங்களும் போயிட்டு செக் பண்ணி உங்களுடைய டேட்டா நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணாமல் யாரோ சொல்கிற டேட்டாவை தான் எடுக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி யாரோ சொல்கிற டேட்டா அதாவது கோல்டு ப்ரைஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அதை பார்த்துட்டு எடுக்கிற டேட்டா தான் என்னது செகண்டரி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் என்டர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்டர் பை த டீச்சர் இது ஏன் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பை த டீச்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா டீச்சர் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மார்க் எடுத்து சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா மார்க்ஸ் வந்து அவங்க என்டர் பண்ண மார்க் தான் நீங்கள் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறீங்க அப்போ வந்து இதில் வந்து ஹெட் மாஸ்டர் பார்த்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஸ்கூலில் வேறு யாராவது ஹெட் பார்த்தாலும் சரி அந்த மார்க்ஸ் என
உள்ள வந்து அந்த ஒர்க்கை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பிரைமரி அவங்க எடுக்கிற டேட்டா தான் ஃபஸ்ட்டு பிரைமரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதிலருந்து பார்க்குற டேட்டாலேருந்து இது இதெல்லாம் நமக்கு ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து மைனஸ் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ரி இப்போ ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிளாஸில் எல்லோரும் நிற்க வச்சு ஹைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அதை நோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்களாக உங்களுடைய கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஹைட்டை வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அவங்க டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்கிற டேட்டா வந்து டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அது என்னது ப்ரைமரி இதே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு பார்ட்டிசிபேஷன் இன் கேம்ஸ் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து இத்தனை பேர் வந்து போயிருக்காங்க கேமில் அதாவது ஃபுட்பால் டீம் வந்து போயிருக்கு இத்தனை பேர் போயிருந்தாங்க ஒரு பன்னெண்டு பேர் போயிருந்தாங்க அவங்களாம் வந்து கப் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருந்து செகண்ட்ரியாக தான் உங்கள் காதுக்கு வருது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து இந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃபுட்பால் டீமில் இவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க டென்னிஸ் டீம் பேட்மிண்டன் டீம்லலாம் இவ்வளோ வந்து கப் ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அது வந்து என்னது செகண்டரி கிரிக்கெட் ஸ்கோர் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் போர்டில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வந்து இப்போ சிக்ஸ் எடுத்தவங்க சிக்ஸ் வந்து எத்தனை சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஒரே ஒரு பிளேயர் ஒரே பிளேயர் வந்து ஃபோர் எத்தனை அடிச்சிருக்காரு அந்த மேட்ச் முடியும் போது எத்தனை வந்து அந்த டீமில் எத்தனை ரன் அவுட் இருக்கு எத்தனை வந்து எல்பிடபிள்யூ இருக்கு எத்தனை வந்து ஸ்டம்ப் அவுட் இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி போடுறத நம்ம வந்து டிவியில் பார்க்குறோம் ஸோ அதுவும் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுவும் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி டேட்டா தான் ப்ரைமரி டேட்டா அப்படின்னா என்னன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரைமரி டேட்டானா என்ன செகண்டரி டேட்டானா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதுடைய டெஃபினிஷன் இதை கொடுத்துருக்கேன் அதாவது த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டா கலெக்டட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் அதாவது இன்வெஸ்டிகேட்டர் நம்ம தான் இண்டிவிஜுவல்னா நம்ம தான் போயிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க பண்ணுறவங்க ஸோ என்னத்துக்காக அப்படின்னா நமக்கு தேவையான டேட்டாவை மட்டும் நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளே பர்சனலாக போயிட்டு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த அப்ஜெக்ட் எதை பற்றி நீங்கள் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ நம்மளாம் அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுல இன்க்ளூட் ஆகிருந்தோம்னா அது வந்து ப்ரைமரி டேட்டா அண்ட் செகண்டரி டேட்டா என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி யாரோ கொடுத்த விஷயத்த நீங்கள் அந்த ஏதோ ஒரு சோர்ஸில் இருந்து கேதர் பண்ணி நீங்களாம் வந்து இன்னொரு ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவிலேருந்து ஏற்கனவே எடுத்த டேட்டாவிலேருந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டா க்ரியேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கெடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னென்னா தட் இஸ் கால் செகண்டரி டேட்டா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் கேட்டிருக்க சம்ஸுக்கான ஆன்சர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கீழே டெலிகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்க உங்க டவுட்ஸ் ஷேர் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டாம் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு